ഹായ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ബോബി രാജസസ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു പുതിയ കോഴ്സ് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വൺ ട്വൻറ്റി ഡേയ്സ് കോഴ്സ് ഫോർ ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാമിനേഷൻ വരുന്ന ഡിഗ്രി ലെവൽ പരീക്ഷകൾ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ അക്കാഡമി ആരംഭിക്കുന്ന ഒരു കോഴ്സാണ് ഈ കോഴ്സിലൂടെ കംപ്ലീറ്റ് ഫാക്സ് അബൌട്ട് ഇന്ത്യ ആയിരിക്കും പ്രധാനമായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യപ്പെടുക കംപ്ലീറ്റ് ഫാക്സ് അബൌട്ട് കേരള അതുപോലെ മറ്റ് സബ്ജക്റ്റുകളും ഡീൽ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് സോ വാച്ച് ഇറ്റ് ഔൺ വൺ ട്വൻറ്റി ഡേയ്സ് ഡിഗ്രി ലെവൽ കോഴ്സ് വൺ ട്വൻറ്റി ഡേയ്സ് കോഴ്സ് ഫോർ ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാമിനേഷൻ ഇതിൻ്റെ ഓവർവ്യൂ നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം കോഴ്സ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിഗ്രി ലെവൽ കോഴ്സാണ് സെഷൻസ് അറുപത് സെഷൻസ് ആയിരിക്കും ഡ്യൂറേഷൻ വൺ അവർ അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ സെഷൻസിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഈ കോഴ്സ് പ്രധാനമായിട്ടും സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ ബി ഡി ഒ സെക്രട്ടറി അസിസ്റ്റന്റ് ബ്യൂറോ അസിസ്റ്റന്റ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള അപ്കമിംഗ് ഡിഗ്രി ലെവൽ പരീക്ഷകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ പ്രധാനമായി ഡീൽ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റി ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് മെന്റൽ എബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ഓഫ് റീസണിംഗ് ഫിസിക്കൽ സയൻസ് നാച്ചുറൽ സയൻസ് ഫാക്സ് അബൌട്ട് ഇന്ത്യ ഫാക്സ് അബൌട്ട് കേരള കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് സിവിൽ റൈറ്റ്സ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി എന്നിവയാണ് ഇതിലെ ക്ലാസ്സുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഫാക്സ് അബൌട്ട് ഇന്ത്യ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ബോബിയാണ് നാച്ചുറൽ സയൻസ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഷാഫി ക്വാണ്ടിറ്റി ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് മിസ്റ്റർ ജ്യോതിഷ് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ദീപിക കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആൻഡ് സിവിൽ റൈറ്റ്സ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് റീജ ഫാക്സ് അബൌട്ട് കേരള ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് രാഹുൽ ചന്ദ്രൻ മെന്റൽ എബിലിറ്റി ആൻഡ് റീസണിംഗ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് രശ്മി ആർ നായർ ആൻഡ് ഐ ടി ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ആസിഫ് കൂട്ടുകാർക്കെല്ലാം അൺ അക്കാഡമിയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം മെമ്മറി കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു കോഴ്സിൽ മുപ്പതാമത്തെ ലെസൺ ആണ് ഇവിടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ സമർപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മാത്സിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ ലെസണുകളിൽ ചെയ്ത ട്രിക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഉപയോഗപ്പെടുന്നു എന്ന് എന്നെ അറിയിച്ചതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം അതിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് തീർച്ചയായിട്ടും മാത്സിലുള്ള പുതിയ ഒരു ട്രിക്കുമായിട്ട് പുതിയൊരു സൊല്യൂഷൻ പുതിയൊരു സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ മെത്തേഡുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് ഞാൻ ഈ ഒരു ലെസണിലൂടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് ഡെസിമൽ നമ്പറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാൽക്കുലേഷൻ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻസ് പലരെയും വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പാണ് മറ്റൊരുതിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണെന്ന് തന്നെ പറയാം അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് എങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ലെസണിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഓക്കെ കൂടാതെ അൺ അക്കാഡമി പ്ലസിലും ഞാൻ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് മാത്സ് മെന്റൽ എബിലിറ്റി ഇത്തരത്തിലുള്ള ട്രിക്കുകളൊക്കെ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മാത്സ് മെന്റൽ എബിലിറ്റി സയൻസ് ഐ ടി ആൻഡ് സൈബറിലോ അത്തരത്തിലുള്ള ടോപ്പിക്കുകളൊക്കെ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് ആസിഫ് തുലുവത്ത് എന്ന് പറയുന്ന കോഡ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ് കൂടാതെ നിങ്ങൾ ഫ്രീ ലെസൺസ് ഒരുപാട് കാണുന്ന ആളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കോയിൻസ് അവിടെ ഉണ്ടാവും മുകളിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ആ കോയിൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ എത്രത്തോളമാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് പ്ലസിലേക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ മെസ്സേജ് ബോക്സിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അതിനൊരു റിപ്ലൈ ലഭിക്കുന്നതാണ് നോക്കാം നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ടോപ്പിക് കൂടാതെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കാനാണ് ഈ ഒരു ലെസൺ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് രാത്രി അതായത് ഇരുപത്തി നാല് അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഫ്രൈഡേ രാത്രി ഒമ്പതര മണിക്ക് ഐ ടി ആൻഡ് സൈബർ ലോ എന്ന് പറയുന്ന സെഷനിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറിയെ കുറിച്ചും കുറച്ച് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫ്രീ സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് ഈ ഒരു പ്രൊഫൈലിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ആ സൗകര്യം ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ് പോലത്തെ എക്സാമിന് പത്ത് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് ഐ ടി ആൻഡ് സൈബർ ലോ അതിൽ ഒരു ചോദ്യം എന്ന്
ഇത്തരത്തിലുള്ള കാൽക്കുലേഷൻസ് ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിലുള്ള ഡെസിമൽ നമ്പറിനെ നിങ്ങൾ മറന്നേക്കുക ഓക്കെ ഡെസിമൽ നമ്പർ നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ഡെസിമൽ നമ്പർ അല്ലാതെ അതൊരു നോർമൽ നമ്പർ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക അതായത് പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിന് ഞാൻ ആറും എട്ടും എടുത്തു അതായത് പോയിന്റ് ഇല്ലാത്ത നമ്പറുകളായിട്ട് എടുത്തു ഇനി ഡിനോമിനേറ്ററിലാണെങ്കിലോ പോയിന്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു പോയിന്റ് സീറോ വൺ എന്നുള്ളതിനെ മൂന്നും ഒന്നും ആയിട്ട് എടുത്തു ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം ആറ് ഇൻറ്റു എട്ട് നാൽപ്പത്തെട്ട് ഓക്കെ മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് മൂന്ന് തന്നെ അല്ലെ അപ്പൊ നാൽപ്പത്തെട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ മൂന്ന് എന്ന് എഴുതി ഉത്തരം നാൽപ്പത്തെട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ മൂന്നിന്റെ ഉത്തരം പതിനാറ് എന്ന ആൻസർ കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പൊ പതിനാറ് എന്നുള്ള ആൻസർ അവിടെ മാറ്റി വെച്ചു ഒന്നാം ഘട്ടം കഴിഞ്ഞു എന്താ ഞാൻ ചെയ്തത് അവിടെയുള്ള പോയിന്റിനെ ഒഴിവാക്കി നോർമൽ നമ്പർ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്ത് അത് അങ്ങ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് അങ്ങ് വെച്ച് ഉത്തരം കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ന്യൂമറേറ്ററിൽ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ആണുള്ളത് അല്ലെ ഇവിടെ ന്യൂമറേറ്ററിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് ഇവിടെ ഒരു ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഇവിടെ ഒരു ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ടോട്ടൽ രണ്ട് ഡെസിമൽ പോയിന്റ് അല്ലേ അത് ഞാൻ ഇവിടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു ഡിനോമിനേറ്ററിലോ ഇവിടെ ഒരു ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഇവിടെ രണ്ട് ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒന്നും ഇവിടെ രണ്ടും അങ്ങനെ ടോട്ടൽ മൂന്ന് ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ന്യൂമറേറ്ററിൽ രണ്ട് ഡെസിമൽ പോയിന്റും ഡിനോമിനേറ്ററിൽ മൂന്ന് ഡെസിമൽ പോയിന്റും ഓക്കെ അപ്പൊ ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് പ്ലസ് വൺ ആണ് എവിടെയാണ് ഒന്ന് കൂടുതൽ എവിടെയാണ് ഒന്ന് എക്സസ് വരുന്നത് ഡിനോമിനേറ്ററിലാണ് അല്ലെ മുകളിൽ രണ്ട് ഡെസിമൽ പ്ലേസസ് താഴെ അതായത് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ മൂന്ന് ഡെസിമൽ പ്ലേസസ് രണ്ട് മുകളിൽ എഴുതി മൂന്ന് താഴെ എഴുതി താഴെയാണ് അതായത് ഡിനോമിനേറ്ററിലാണ് പ്ലസ് വൺ ഒന്ന് കൂടുതലുള്ളത് ഡിനോമിനേറ്ററിലാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാ എത്രയാണോ കൂടുതലുള്ളത് അത്രയും സീറോസ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയ ആൻസറിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇവിടെ ഒന്നല്ലേ കൂടുതലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഒരു പൂജ്യം അങ്ങോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുക നൂറ്റി അറുപതാണ് ഇതിന് ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ന്യൂമറേറ്ററിൽ എത്ര ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഉള്ളതെന്ന് എഴുതി ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എത്ര ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് എന്നുള്ളത് മാറ്റി എഴുതി എന്നിട്ടോ അത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നോക്കി എത്രയാണോ വ്യത്യാസം ഡിനോമിനേറ്ററിലാണ് കൂടുതലെങ്കിൽ അത്രയും സീറോസ് അവിടെ ആഡ് ചെയ്യുക ഇനി ന്യൂമറേറ്ററിലാണെങ്കിലോ അതിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം ഓക്കെ ഈ ചോദ്യം ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതിനൊരു ഒരു പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അടുത്തത് പോയിന്റ് ത്രീ സിക്സ് ഇൻറ്റു പോയിന്റ് ഫോർ നയൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ സിക്സ് ഇൻറ്റു പോയിന്റ് സീറോ സീറോ സെവൻ ഓക്കെ അപ്പൊ മുപ്പത്താറ് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി ആറും ഏഴും കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി മുപ്പത്താറ് നാൽപ്പത്തി മുപ്പത്താറ് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആറ് ഇൻറ്റു എഴുതി ആറിനെ മുപ്പത്താറ് കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്തു ആറെന്ന് മുകളിൽ കിട്ടി ഏഴിന് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്തു ഏഴിന് മുകളിൽ കിട്ടി ആറ് ഏഴ് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഒന്നാം ഘട്ടം കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഡെസിമൽ ഇല്ലാതെ പോയിന്റ് ഇല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുന്നു നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കിട്ടി ഇനി നോക്കുക ഇവിടെ എത്ര ഡെസിമൽ പ്ലേസസ് ഉണ്ട് പോയിന്റ് ത്രീ സിക്സിൽ രണ്ട് പോയിന്റ് ഫോർ നയനിൽ രണ്ട് ഓക്കെ ടോട്ടലോ നാല് ഡെസിമൽ പ്ലേസസ് ഉണ്ട് അതിവിടെ മാറ്റി വരും ഓക്കെ ഇനി താഴെയാണെങ്കിലോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ സിക്സ് ഇൻറ്റു പോയിന്റ് സീറോ സീറോ സെവൻ ആണ് പോയിന്റ് സീറോ സീറോ സിക്സിൽ മൂന്ന് ഡെസിമൽ പോയിന്റ് പോയിന്റ് സീറോ സീറോ സെവനിൽ മൂന്ന് ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ടോട്ടൽ സിക്സ് ഡെസിമൽ പോയിന്റ് താഴെ സിക്സ് എന്ന് എഴുതി അപ്പൊ നാല് ആറ് ഓക്കെ വ്യത്യാസം എത്രയാ രണ്ട് എവിടെയാണ് കൂടുതൽ ഈ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ താഴെയാണ് കൂടുതൽ താഴെയാണ് കൂടുതൽ എങ്കിൽ എത്രയാണോ കൂടുതൽ അത്രയും പൂജ്യം അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു രണ്ട് പൂജ്യം ആഡ് ചെയ്യുക നാൽപ്പത്തിരണ്ടാണ് കിട്ടിയത് നാല് രണ്ട് പൂജ്യം പൂജ്യം ഓക്കെ ഇത് രണ്ടും ഒരേ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ക്ലിയർ ആക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഡിനോമിനേറ്ററിലാണ് കൂടുതൽ എങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കാം പോയിന്റ് വൺ ടു വൺ ഇൻറ്റു പോയിന്റ് ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പോയിന്റ് വൺ വൺ ഇൻറ്റു പോയിന്റ് ടു നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്നും നാലുമായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തോ പതിനൊന്നും രണ്ടുമായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തോ എഴുതി കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം പതിനൊന്നിനെ നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്തു പതിനൊന
ഓക്കെ ഇനി മൂന്ന് എണ്ണാണ് എക്സ് എക്സ് എങ്കിലോ പോയിന്റ് സീറോ ടു ടു എന്ന് വരും അത് എത്രയാണോ കൂടുതൽ അതിനനുസരിച്ച് പോയിന്റ് പ്ലേസ് ചെയ്യുക ഇവിടുത്തെ കേസിൽ ന്യൂമറേറ്ററിൽ ഒന്നാണ് കൂടുതൽ അതുകൊണ്ട് ടു പോയിന്റ് ടു എന്ന് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എഴുതാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഓക്കെ ഇനി അപ്പം പോയിന്റ് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഡിനോമിനേറ്ററിലാണ് കൂടുതൽ എങ്കിൽ എത്രയാണോ കൂടുതൽ അത്രയും സീറോസ് ആഡ് ചെയ്യുക ന്യൂമറേറ്ററിലാണ് കൂടുതൽ എങ്കിൽ എത്രയാണോ കൂടുതൽ അത്രയും സ്ഥാനം മാറ്റിയിട്ട് ഡെസിമൽ പോയിന്റ് പ്ലേസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച കാര്യം തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇതൊരു സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ മെത്തേഡിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ എത്തിച്ചു എന്ന ചെറിയ കാര്യം മാത്രമേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഇവിടെ പറയുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക വൺ പോയിന്റ് ടു ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ പോയിന്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു പോയിന്റ് ടു എഗെയിൻ വൺ പോയിന്റ് ടുവിനെ പന്ത്രണ്ട് എന്ന് എഴുതാം വൺ പോയിന്റ് ഫോറിനെ പതിനാല് എന്ന് എഴുതാം പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു പതിനാല് ഡിവൈഡ് ബൈ താഴെ നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് എന്ന് എഴുതാം കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം നാലിനെ പന്ത്രണ്ട് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് അവിടെ വന്നു രണ്ടിനെ പതിനാല് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏഴ് അവിടെ ഉണ്ട് മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഏഴ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് എന്ന് എഴുതി ഒന്നാം ഘട്ടം കഴിഞ്ഞു എത്ര ഡേസിമൽ പോയിന്റ് ഉണ്ട് വൺ പോയിന്റ് ടു വൺ പോയിന്റ് ഫോർ രണ്ടാണ് ഇവിടെ എഴുതി പോയിന്റ് ഫോർ പോയിന്റ് ടു എഗെയിൻ എത്രയാണ് രണ്ടാണ് മുകളിലും താഴെയും അതായത് ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും സെയിം ഡെസിമൽ പ്ലേസസ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല നമുക്ക് ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ കിട്ടിയ ഉത്തരം എത്രയാണ് ഇരുപത്തൊന്ന് അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എത്ര ഡെസിമൽ പ്ലേസസ് ആണെന്ന് മുകളിലും താഴെയും അതായത് ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിൽ നോക്കുക ഡിനോമിനേറ്ററിലാണ് കൂടുതലെങ്കിൽ എത്രയാണോ കൂടുതൽ അത്രയും സീറോസ് ആഡ് ചെയ്യുക ന്യൂമറേറ്ററിലാണ് കൂടുതലെങ്കിൽ എത്രയാണോ കൂടുതൽ അത്രയും സ്ഥാനം മാറ്റി ഡെസിമൽ പോയിന്റ് പ്ലേസ് ചെയ്യുക രണ്ടിടത്തും സെയിം ാണെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലാതെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ ഇവിടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ലെസൺ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ഇവിടെ തരികയാണ് അതിന് ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പോയിന്റ് ടു സെവൻ ഇൻറ്റു പോയിന്റ് സിക്സ് ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ത്രീ ഇൻറ്റു പോയിന്റ് സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് എത്രയാണ് ആൻസർ എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ അറിയിക്കുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക കമന്റുകളിലൂടെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രം എന്റെ പ്രൊഫൈൽ വരുന്ന ഓരോ വീഡിയോസും ഓരോ കോഴ്സുകളും ഓരോ ലെസൺസും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വരൂപിച്ച കണ്ടന്റുകളാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ അറിയിക്കുക ഈ ഒരു കോഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രൊഫൈലിലുള്ള എല്ലാ കോഴ്സുകളും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു റേറ്റിംഗും റിവ്യൂ നൽകി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ പി എസ് പഠിക്കുന്ന കൂട്ടുകാരിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് താഴെ കാണുന്ന ഷെയർ എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് കൂട്ടുകാരിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് എന്നുകൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഞാൻ പറയുന്നത് സ്പീഡ് കൂടുതലോ കുറവൊക്കെ ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മുകളിൽ കാണുന്ന വൺ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്പീഡിന്റെ റെസൊല്യൂഷൻസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അത്തരത്തിലുള്ള സൗകര്യം കൂടി അൺ അക്കാഡമിയിൽ ഉണ്ട് എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടി ഒമ്പത് മുപ്പതിന് ഇരുപത്തിനാല് അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഒമ്പത് മുപ്പതിന് ഫ്രീ സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരിക്കും കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറി പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിലായിരിക്കും നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് ഫ്രീ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ ആ ഒരു കോഴ്സിലേക്ക് ആ ഒരു സെഷനിലേക്ക് എൻറോൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു കോഴ്സ് നിങ്ങൾ സേവ് ചെയ്യുകയും ഈ ഒരു പ്രൊഫൈലിന് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് എന്നുകൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു അഭിപ്രായങ്ങളും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും തീർച്ചയായിട്ടും അറിയിക്കുക കമന്റുകളിലൂടെയും മെസ്സേജുകളിലൂടെയും അറിയിക്കുക പ്ലസ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷനുമായി എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ ഡിസ്കൗണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും ക്ലാരിഫിക്കേഷനോ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും മെസ്സേജ് ബോക്സിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുന്ന ടോപ്പിക്കുകളുമായിട്ട് അടുത്ത ലെസണിൽ കണ്ടുമുട്ടും വരേ